Hello, everyone. In the previous lesson, we learned about occupations. Do you remember? คราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพกันไปยังจำได้ไหมคะในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องนี้ค่ะแต่จะเป็นสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพบ้าง Let's warm up first ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนชื่ออาชีพต่างๆจากคราวที่แล้วก่อนนะคะตัวให้น้องๆดูภาพแล้วหาคำศัพท์จากในตารางคอร์สเวิร์ดค่ะถ้าพร้อมแล้วคลิกปุ่มแอปพลิเคชันด้านล่างเราเลือก crossword ได้เลยค่ะ In this lesson, we will be learning more new words about occupations. เรามาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพกันต่อนะคะดูสิว่าจะมีอาชีพอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่ถ้าน้องๆฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำก็สามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงค่ะนอกจากนี้น้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มแอปพลิเคชันเราเลือก Sound Lab เพื่อบันทึกเสียงของตนเองค่ะ A librarian Pim borrows a book from the librarian A waiter The waiter is writing down the order A reporter. May is watching the reporter on the news. A guide. The guide is talking on the microphone. A gardener. The gardeners are watering the flowers in the park. A bellboy. The bellboy is opening a hotel's door. Now that you know many new words about occupations, let's learn some new words about places where people work. น้องๆได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไปแล้วคราวนี้มาดูกันสิว่าจะมีคำศัพท์ชื่อสถานที่อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของเราซึ่งน้องๆสามารถคลิกไอคอนลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ A library. A student will borrow books from the library. A restaurant. The waiters are serving food in the restaurant. A newspaper company. Reporters are working in the newspaper company. A travel agency. Guides work in the travel agency. A hotel. A bellboy is working in the hotel. น้องๆได้เรียนคำศัพท์ไปจนครบแล้ว Can you remember all the new vocabulary for this lesson? We will do an exercise to help you see how much you remember and understood. เรามาทดสอบความเข้าใจกันนะคะ Please match the occupation with the place of work. โดยให้น้องๆจับคู่คำศัพท์ชื่ออาชีพและสถานที่ทำงานให้ถูกต้องค่ะ That's right. Good job. Great job. You are so smart. That's right. Excellent. Now it's time to listen to the conversation. หลังจากที่ทำกิจกรรมกันไปแล้วก็มาถึงช่วงฝึกการฟังจากบทสนทนาบ้างนะคะ
ซึ่งวันนี้ที่โรงเรียนจัดงานนิทรรศการจึงมีเด็กๆและผู้ปกครองมากมายมาร่วมงานเราไปดูกันเลยนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป Today there are many parents join our school fair so I will give you a worksheet you have to ask some of them about their work okay I go now hello can I ask you some questions about your work yes you can what are you I'm a reporter. Wow! Where do you work? I work at a newspaper company. But I go out to find news to write about all the time. That's a fun. Thank you very much. You're welcome. Hello. Can I ask you some questions? Yes, of course. Where do you work? I work at a travel agency. I arrange trips and holidays for people. I travel to many places. That must be so fun. Thank you very much. You're welcome. Hello. Can I ask you some questions? Yes, you can. What are you? I'm a gardener. Where do you work? I work at the park. I plant trees and beautiful flowers. Thank you very much. My pleasure. ฟังบทสนทนาจบไปแล้วน้องๆเข้าใจกันไหมคะ Next. Please learn the sentence structure. ต่อไปเราจะเรียนประโยชน์ที่ใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ทำงานซึ่งน้องๆได้ฟังจากบทสนทนาไปนะคะก่อนอื่นน้องๆยังจำวิธีการถามอาชีพได้มีคะเรามาทบทวนกันนะคะจากบทสนทนาน้องๆจะเห็นว่าเราจะถามอาชีพของผู้อื่นโดยใช้ประโยค What are you? ซึ่งหมายความว่าคุณทำอาชีพอะไรและถ้าเราต้องการบอกอาชีพของตนเองก็สามารถขึ้นต้นประโยคว่า I am a แล้วตามด้วยชื่ออาชีพค่ะเช่น What are you? I'm a reporter. แต่เมื่อเราอยากจะรู้สถานที่ทำงานของผู้อื่นบ้างก็สามารถใช้ประโยคคำถามว่า Where do you work? ซึ่งหมายถึงคุณทำงานที่ไหนสำหรับการตอบคำถามนี้เราจะขึ้นต้นประโยคว่า I work at a และตามด้วยชื่อสถานที่ค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ Where do you work? I work at a newspaper company. จากตัวอย่างอุกถามแม่ของเมย์ว่าคุณทำงานที่ไหนแม่ของเมย์ก็ตอบว่าทำงานอยู่ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ค่ะ To make sure you understand and remember our new vocabulary about places of work, let's do this next exercise. หลังจากเรียนการถามตอบสถานที่ทำงานกันไปแล้วเรามาทบทวนคำศัพท์ชื่อสถานที่ต่างๆกันนะคะโดยให้น้องๆเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วให้น้องๆคลิกที่ปุ่มแอปพลิเคชันที่กระพริบอยู่ด้านล่างเราเลือกที่ Angry Pirate ค่ะ Next, let's practice speaking English together. Repeat each sentence carefully. น้องๆพร้อมจะฝึกพูดจากบทสนทนาแล้วหรือยังคะถ้าฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงสำหรับฟังอีกครั้งค่ะและถ้าต้องการบันทึกเสียงของตนเองก็คลิกที่ปุ่มแอปพลิเคชันเราเลือก Sound Lab ได้ค่ะ Today, there are many parents join our school fair. So I will give you a worksheet. You 
you have to ask some of them about their work. Okay, I go now. Hello, can I ask you some questions about your work? Yes, you can. What are you? I'm a reporter. Wow! Where do you work? I work at a newspaper company. But I go out to find news to write about all the time. That's all fun. Thank you very much. You're welcome. Hello. Can I ask you some questions? Yes, of course. Where do you work? I work at a travel agency. I arrange trips and holidays for people. I travel to many places. That must be so fun. Thank you very much. You're welcome. Hello. Can I ask you some questions? Yes, you can. What are you? I'm a gardener. Where do you work? I work at the park. I plant trees and beautiful flowers. Thank you very much. My pleasure. Are you ready to do another exercise? น้องๆพร้อมจะทำแบบฝึกขัดเพื่อทดสอบความเข้าใจกันหรือยังคะ Please look at the picture and answer the question. ให้น้องๆดูภาพและตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะ Where does she work? Very good. She works at a travel agency. Where does he work? Good job. He works at a park. Where does she work? Excellent. She works at a library. Where does he work? Good job. He works at a hotel. Where does she work? Bravo. She works at a restaurant. Today, you have learned many new words and things about occupations and places of work. Don't forget to review the lesson every day, so you don't forget. น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพและสถานที่หลายคำเลยนะคะ
แล้วยังได้ฝึกการถามถึงสถานที่ทำงานอีกด้วยแต่น้องๆก็ต้องบรรทบทวนบทเรียนและท่องคำศัพท์อยู่เสมอๆนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้ว See you next time Goodbye and have a nice day